tih turbulentnih 90-ih godina, kada sam ja počeo svoj posao u odelenju kriminalističke tehnike, ubistva su se dešavala skoro svakodnevno. Poznate su bile, znači, sa čekuše, poznato je bilo i podmetanje eksploziva nama kriminalističkim tehničarima ispod auta, ali ono što je nama bila nepoznanica i što do tada nismo imali, to su ubistva snajperom. Taj crnogorski način ubijanja kako su tadašnji mediji prenosili ili recept crnogorskog ubijanja prvi put se pojavio u Crnoj gori avgusta meseca 1996. godine kada je na Budvanskoj plaži i snajpera sa udaljenosti od oko 150 metara ubijen Saša Labović kada je izlazio iz vode na očigled ljudi koji su ležali na plaži i bili u vodi dobio je projektil direktno u grudi posred srca i ostao je na mestu mrtav. To je bilo prvo ubistvo snajpera u Crnoj gori. Mi u Beogradu te godine nismo imali takav slučaj. Ali nepunu godinu kasnije, 6. septembra 1997. godine, ubijen je Vukašin Vule Gojak. Na Banovom brdu ispred svoje diskoteke Ritz. Od strane, najverovatnije jednog NN izvršioca snajperskim metkom sa udaljenosti negde od oko 30 metara. A ko je bio Vukašin Gojak? Vukašin Gojak je bio major srpske dobrovoljačke garde. Vukašin Gojak je takođe bio dobar prijatelj sa Željkom Ražnatovićem Arkanom. Bio je poslovan čovek u to vreme kada je ubijen, on je i bio vlasnik te diskoteke Ritz. Kao poslovni čovek, uz pomoć naravno Željka Ražnatovića Arkana, koji ga je i uveo u te poslovne vode, počeo je da sklapa ugovore o učešću, odnosno u vlasništvu još nekih u to vreme beogradskih kockarnica. U beogradsku miljevu Vukašin Gojak u vremenu kada je ubijen nije bio poznat. Beogradski mediji u vreme njegovog ubistva nisu pisali o njemu. Bio je nepoznat u tim kriminalnim vodama. Ime Vukašina Gojaka pet godina ranije pojavljuje se u medijima u štampi 23. septembra 1992. godine kada je bio šef obezbeđenja Arkanovih tigrova u palati Beograd na šestom spratu, kada je u jutarnjim časovima nestao tada poznati dorčolski nekrunisani kralj podzemlja Iso Džamba Lero. A ko je bio Iso Džamba Lero? Potiče je iz romske porodice. Dete je sa dorčola još kao veoma mlad, kao maloletni dečak, počeo je da se bavi sitnim džeparenjem, radio je šibicarenja, krao je novčanike po prevozu u Beogradu zbog takvih dela. Jako mlad, negde 1975. godine, on je otišao na izdržavanje kazne zatvora i tamo je počeo da piše pesme. Ono što je kuriozitet jeste to da je on bio brat od tetke poznatom pevaču Džeju Ramadanovskom. Odnosno, rasli su u istoj kući na Dorćulu. Radi vašeg znanja, pisao je hitove mnogim poznatim tada pevačima. Jedan od hitova koji je proslavio Džeja u to vreme jeste pesma Uspeo sam u životu. Iso Džambalera, te noći pijan, došao je do kockarnice na šestom spratu Beograđanke ili Palate Beograd i hteo je onako pijan da uđe u kockarnicu. Vlasnik te kockarnice, kao što sam rekao, bio je Željko Ražnatović Arkan, a šef obezbeđenja je bio Vukašin Gojak zajedno sa još nekim navijačima Crvene zvezde. Mislim da je sa njim te večeri bio i pokojni Šuca i još neki navijači Crvene zvezde. Oni su tada radili za Arkanovu agenciju Tigrovi i te noći su oni sačekali Isalera i nisu mu dozvolili da uđe u kockarnicu. 
odmah je na samom ulazu došlo do čarke, odnosno i Salera Džambo je izvadio pištolj i nekom od tih momaka iz obezbeđenja je prislonio na čelo. Tu na zidu je bila i Arkaonova slika i mediji štampa kažu, a i ostali svedoci, odnosno ti momci koji su radili u bezbeđenju, da je tada i Solero pljunuo Arkanovu sliku. U celu priču umešao se Vukašin, Vule Gojak i sa nekoliko udaraca on je onesposobio Isu Leru Džamba. I sam je posle toga pričao da je morao da ga umiri, pošto je on pre toga stavljao pištolj na čelu njegovih kolega iz obezbeđenja. Tu su ga baš dobro premlatili, strpali su ga u lift, dovezli su ga do prizemlja, izbacili ispred palate Beograđanka i tu sada se nastavlja priča da su ga ubacili u beli kombi pick-up i od tog momenta Isi Leri Džambu se gubi svaki trag. Od tada se Iso Lera Džamba vodi kao nestao. Arkan i Gojak u to vreme su se kleli da baš nemaju nikakve veze sa nestankom Ise Džamba. A kako je u stvari likvidiran Vukašin Vule Gojak? Kao i svake večeri, Vukašin Vule Gojak se nalazio u svojoj diskoteci Ritz. Diskoteka Ritz u to vreme je bila jako poznata diskoteka u gradu. Tu su se okupljali beogradski žestoki momci i beogradski jet set, odnosno poslovni beogradski set. Te večeri on je sedeo sa društvom, jednog momenta je ustao sa stola i krenuo je kući. Ušao je i seo za volan svog pajera i tog momenta je iz kuće nepoznatog pravca, kroz staklo projektil pogodio Vukašina Gojaka u vrat. On je onako ranjen, izašao iz džipa, obezbedjenje je pritrčalo da mu pomogne i da vidi o čemu se radi, pozvali su hitnu pomoć, a oni su njega položili na beto. Hitna pomoć je došla jako brzo, stavili su ga u kola i krenuli ka urgentnom centru. Negde na putu, desetak minuta kasnije, Vukašin Gojak je preminuo u kolima. A gde sam ja bio u tom momentu? Nalazio sam se u kolima i vraćao sam se u centralu gradskog supa 29. novembar. Međutim, negde kod Republičkog mupa u ulici Kneza Miloša, mi smo dobili poziv da se vratimo i da krenemo na Banovo brdo, ispred diskoteke Ritz, gde se desilo ubistvo. Dolaskom na lice mesta, znači zatekli smo polomljeno staklo na džipu, staklo koje je bilo na betonu, pitali smo ko je ubijen, momci iz njegovog obezbeđenja su rekli da je ubijen vlasnik Ritza, odnosno Vukašin Vule Gojak. U tom momentu Inspektor iz osmog odelenja preko uređaja nas obaveštava da će na lice mesta u potragu za NN izvršiocima biti uključeni i psi tragači. Mi smo sačekali dok dođu psi tragači. Policajac sa psom je išao prema žbunju i jednog momenta je pozvao nas i rekao evo kolege ovde u žbunju Pas je pronašao snajpersku pušku. Pas je nastavio da se dalje kreće po šumi, prateći trag enen izvršljivaca tog krivičnog dela, ali negde gore na izlasku blizu ulice pas je stao i više nije bilo potrage za enen izvršljivaca. Mi smo na licu mesta kao i kod svakog uviđaja, pregledali lice mesta, obeležili sve pronađene i fiksirane tragove na licu mesta, kojih, nažalost, nije bilo mnogo. Znači, imali smo taj džip, imali smo to staklo, imali smo deo projektila koji je bio tu na kolovozu i imali smo tu snajpersku pušku za koje smo mi tada smatrali ili smo očekivali da će to biti za nas zlatna koka, odnosno da ćemo na tom snajperu najverovatnije pronaći 
tragove koji će nas dovesti do NN izvršioca, ali nije bilo tako. Zašto nije bilo tako? Kao što sam u mnogim pričama ranije pričao, do 2000. godine kod nas nije bila zastupljena baza, odnosno nije se radio DNK profil izvršioca. Šta smo mi tu mogli da radimo i na osnovu čega da identifikujem izvršioce, to je naravno na osnovu tragova papilarnih linija i na osnovu drugih tragova fizičkih koje pronađemo na lice mesta. Na ovoj pušci, pregledom iste, mi nismo faktički pronašli ništa. Odnosno, pronašli smo nešto minimalno, to su na drvenom delu ovog snajpera, pronašli smo i fiksirali par fragmenata papilarnih linija i par tragova koji, kako mi forenzičari kažemo, najverovatnije potiču od rukavica. I to je bilo sve. Sad zamislite vi da smo mi u to vreme mogli da radimo DNK, verovatno bi smo 50% imali veće šanse da na ovoj pušci pronađemo biološke tragove iz vršilca ovog krivičnog dela. Naravno, u cevi, u ležištu metka smo pronašli praznu, ispaljenu čauru iz ovog snajpera, a četiri metka smo zatešli u okviru. Sve tragove koje pronađemo i fiksiramo na licu mesta, obavezno izuzimo i dostavljamo odelenju kriminalističke tehnike gradskog supa Beograd. Tako smo uradili sa ovim snajperom, dostavili smo ga na balističko veštačenje. Također smo i dostavili deo košuljice od projektila odelenju za balistiku. Tragove papilarnih linija u takvim slučajima i tragove rukavica se uobičajno dostavljaju odelenju za registraciju i identifikaciju lica i leševa, odnosno takozvano odelenje daktiloskopije, koji naravno kasnije veštače te tragove. Sa time je naš posao na lice mesta bio završen. Ostali rad na pronalaženju izvršioca ovog krivičnog dela u to vreme, a i danas, preuzimaju radnici trećeg odelenja uprave kriminalističke policije, takozvano odelenje krvnih delikata. I oni nastavljaju dalji operativni rad u cilju razdjašnjavanja svih činjenica i okolnosti, a cilj im je pronalaženje NN izvršioca ovog krivičnog dela. Kao kod svake ove likvidacije, kao kod svakog ubistva koje se u to vreme dešavalo u Beogradu, u podzemlju, u štampi, po kuloarima, se uvek, pa čak i u nekim policijskim krugovima, pričalo o motivima za likvidaciju i nagađalo se ko bi mogo da bude izvršilac, odnosno ubica Vukašina Vuleta Gojaka. Tri motiva su u stvari postojala tu. Ja ću vam o svakom reći, a na kraju ću i doneti zaključak koji je po meni najverovatno. Prvi motiv jeste osveta za ubistva Isa Lera Džambe, što je po meni nemoguće. Zašto je to nemoguće? Zato što je Iso Lero Džamba ubijen 92. godine. Pet godinu kasnije ubijen je Vukašin Gojak. Ko je taj i koga je od prijatelja u tom kriminalnom svetu ostavio Iso Lero Džamba koji je nestao, da posle pet godina izvrši likvidaciju Vukašina Gojaka. Malo je verovatno da je takav postojan. Znači, po meni, prva varijanta pada u vodu. Druga varijanta jeste da je Vukašin Gojak, koga je Željko Ražnatović Arkan uveo u svet biznisa, u to vreme je bio vlasnik diskoteke Ritz, ali je ulazio u kupovinu, odnosno u suvlašništvo, pa čak i vlasništvo nekih kockarnica. E, to je po meni i najverovatniji motiv likvidacije Vukašina Vuleta Gojak. Zašto? Niko u tom kriminalnom svetu neće da ubija, niti znam ja, neko ubistvo iz osvete. Kriminalci su i tad se ubijali i danas to rade isključivo zbog novca, isključivo zbog teritorija, pa je tako verovatno i Vukašin Vule Gojak ušao u neke poslovne vode, 
uzeo je deo kapitala nekog koji je naručio njegovu likvidaciju u Beogradu. I treći motiv koji je malo verovatan jeste da je Vukašin Goja 3-4 dana pre njegove likvidacije bio u nekom kafiću na Zvezdari, da je došlo do žestoke pucnjave, niko tu nije povređen, svi su pobegli sa lica mesta, bilo je oštećenja, ali nije bilo povređeni, tako da je ta varijanta najmanje moguća, jer tu nema oštećenih. Što bi neko ubio Vukašina Gojaka zbog toga što je on sedeo u tom kafiću gde se dogodila ta pucnjava. Vukašin Gojak Kada je ubijen, imao je 42 godine. Ušao je u biznis i za veoma kratko vreme je stekao veliki imetak. Međutim, svi oni koji su u to vreme, a i danas, sticali veliko bogatstvo na takav način od kriminala, odnosno na nelegalan način, tako su upravo završavali kao što je završio i Vukašin Vule Gojak. Zato i savjetujem mladim ljudima, i u svakoj emisiji ja to govorim, da nikako ne krenu ovim putem. 